韩助理，你刚才有看到那儿有个人吗？没有啊。现在不可以进，不行，我们老板娘说了，必须亲自把东西交到客户手上，并且要拿到五星好评才算起货。我说过不行，就是不行。吵、啊、什么吵啊、哎！老板娘，王子，我说叫个外卖还管啊？还让不让人活了？小心我去方总那儿告你们虐待艺术家。你们瞧瞧。这个小姑娘被你们欺负成这样，你快进来，给我看看你有没有被他们伤到。哇，你白天看起来比晚上还要好看。晚上？你昨天去看我演出了？嗯。我难得出他一次都能被你看到，咱俩真是太有缘分了。嗯。我叫方烈。我叫吉利斯，他。我叫小七，<笑>以后咱俩就是朋友了。你的事儿就是我的事儿，嗯，我的事儿就是你的事儿、嗯。来脱衣服。啊，脱脱脱。嗯，你也看到了，我被人非法囚禁，只有你才能帮我金蝉脱壳。金蝉脱壳，就是我换上你这身行头，逃出去。他们为什么要囚禁你啊？你是坏人吗？我当然不是坏人了。那无良商人把我关在这里画画，他以为艺术是水龙头啊，一拧就哗哗流出来。艺术那是灵感的激荡，那是情感的勃发，那是超然于这个世界的东西。你为什么连讲道理都那么好看呢？说吧，我能怎么帮助你呢？很简单，我穿上你的衣服逃出去。你呢，就装作我留在这里。你放心，那个无良商人只会为难我，不会牵连你的。好方总，下个月画展就要开始了，准备好你的画稿，你就可以去休假我是不是见过你？别跟我套近乎，我才不认识你这样的坏人呢！非法囚禁艺术家，去！风烈去哪儿了？我不告诉你，你别靠近我，你你别靠近我，你再过来，我拿超能力吓死你！我不会为难你，你只要告诉我方烈去哪儿了。方总，方总，发生什么事了？这位是……哼！哎，方总小心，不要追了找到了和尚跑不了庙，找到他就能找到方丽
柴姐，柴姐，对不起，我把工作服给……怎么回来了？刚刚一个帅哥给你送的呀。他来了，他真的过来找我了。哦，对了，这还给你留张名片，说今天晚上要到这个顶层的餐厅等你。我说小七呀、啊，你才刚刚工作，怎么就跟客人勾搭上了呢？呃，我我就是我，我是在表扬你，我就是需要像你这种可以迅速跟客人打成一片的员工，知道吗？哇，柴姐，还有多少外卖要送？我早点送完，早点下班。嗯、你还可以送外卖啊？当然了，我现在浑身充满了力量。嗯、小七啊，你果然是奇货可居啊！我先上楼了。柴姐，柴姐，别喊了。这里我已经全包了，你只需要服务一个人就好。柴小七啊，柴小七，人家大金主亲自请你留下，你怎么能拒绝呢？赶紧回去。可是柴姐，我不是已经下班了吗？你什么意思呀？不能加班吗？怎么这么自私呢？不能为别人考虑一下吗？为我考虑一下吗？为这个店考虑一下？难道你不要请见那个大……我加吗？我加，我加，怎么加班都行，加班使我快乐，加班使我愉快，我热爱加班，耶耶。这位顾客，所有菜品都在上面，请您过目。不用了，把你今天送去酒店的餐，全部都给我上一遍。厨房。嗯。他们都已经被我遣散了，这样吧，你自己做，顺便再给你自己做一份。等吃饱了，就带我去见方烈，就是今天你放走的那个人。<笑>不好意思啊，本餐厅没有外包项目，而且本人我呢，只会送外卖。不会做外卖。如果你不满意的话，您就去别家。老板娘，我做。做